watu wasiopungua 29 wameaga dunia katika tukio la mkanyagano katika hafla ya umini wa Kikristo viungani mwa mji mkuu wa Liberia Monrovia vyombo vya habari nchini humo vimeripoti kwamba mkasa huo ulitokea usiku kwa mkia alhamisi katika uwanja wa Kandanda walipokuwa wamekusanyika wakristo hao kwa ajili ya maombi katika eneo la New Crew kaskazini ya Monrovia msemaji wa polisi nchini Liberia Moses Kanta amethibitisha kutokea tukio hilo na kueleza kwamba idadi ya waliofariki katika mkanyagano huo ni watu 29 lakini huenda idadi hiyo ikaongezeka Wizara ya habari nchini humo imesema watoto wadogo ni miongoni mwa watu waliowaga dunia katika mkusanyiko huo wa dini. Polisi nchini Liberia wameanzisha uchunguzi kubaini chanzo cha mkanyagano huo uliosababisha makumi ya watu kuaga dunia huku wengine wengi wakijeruhiwa. Rais George Wea wa taifa hilo anatazamiwa kulizuru eneo palipo tokea mkasa huo viungani mwa mji mkuu nchi hiyo ya Magharibi ya Afrika. Kuingeneko kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjo cha Afrika CDC kimesema kuna udharura wa kupelekwa barani humo chanjo za kukabiliana na ugonjwa wa uviko 19 ambazo muda wake wa matumizi ni baina ya miezi mitatu hadi sita. Mkuu wa kituo hicho cha umoja wa Afrika amesema bara hili limepokea mamilioni ya dozi ambazo muda wake wa matumizi unaelekea kumalizika. Afisa huyo wa Afrika CDC Ameeleza bayana kwamba kufikia sasa dozi milioni 2.8 za chanjo zilizopelekwa katika nchi za bara hili zimepitwa na wakati. WHO inasisitiza kwamba ingawaje maambukizi ya virusi vya corona yamepungua sana lakini ipo haja kubwa sana ya kuendelea kutoa chanjo kwa watu. Nchi nyingi hasa barani Afrika zinategemea msaada wa chanjo kutoka kwa mpango wa Covax wa umoja wa mataifa wa kugawa chanjo bila malipo kwa nchi maskini. Kuingineko, shirika la afya ulimwenguni WHO limetangaza kwamba maambukizi ya virusi vya corona ulimwenguni yanayosababishwa na spishi ya Omicron yamepungua. Shirika la afya ulimwenguni WHO limesema hayo katika ripoti yake ya kila wiki na kubainisha kwamba maambukizi yaliongezeka kwa asilimia 20 wiki iliyopita na kufikia milioni 18. Kadhalika, ripoti hiyo ya shirika la afya ulimwenguni WHO imeeleza kwamba Maambukizi yaliongezeka katika kila eneo kote ulimwenguni isipokuwa Afrika ambako yalipungua kwa kiwango cha hadi 31. Omicron continues to sweep the world. Last week there were more than 18 million reported cases. We're concerned about the impact Omicron is having on already exhausted health workers and overburdened health systems. In some countries cases seem to have peaked which gives hope that the worst of this latest wave is done with but no countries out of the woods yet. Sehemu nyingine ya ripoti hiyo inasema idadi ya vifo ulimwenguni ilisalia kama ya wiki iliyopita ambapo karibu watu 1045 walikufa. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, amesema kwamba Kirusi cha Omicron bado kinaendelea kusambaa kwa kasi katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. I remain particularly concerned about many countries that have low vaccination rates as people are many times more at risk of severe illness and death if they're unvaccinated. Omicron may be less severe on average of course but The narrative that it is mild disease is misleading. Sakali Dalmas taswira kimataifa.